السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں موسٹ پاپولر ناول نشاط جان اس کو تحریک کیا ہے جے نکت نے تو چلے ہم بڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ ٹوینٹی ون کی طرف لنچ سے فارغ ہو کر وہ ابرار حمید کے زیر استعمال کمرے میں جا کر سو گیا تھا کیونکہ اس کے اپنے روم میں تو ماشاء اللہ سے ملک زادی قبضہ مافیا بن کر بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی کس قدر مزہکہ خیز بات تھی کہ کوئی تھانے دار کی ملکیت پر مالک بن کر بیٹھا تھا اور تھانے دار صاحب سوائے دل جلانے کے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے اس کی قدر جسامت کے حساب سے ابرار حمید کا درمیانی سائز کا قدیم طرز پر بنا بیڈ ناکافی تھا خرد کو ایڈجسٹ کرنے کی تگ و دو میں ٹانگ مورے رکھنے کی وجہ سے ٹانگ کمر اور گردن اکڑ گئی تھی انہیں سہلاتا وہ کرتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا تو خالی سائیں خالی سائیں سائیں کر رہے دالان نے اس کا بیزاری سے استقبال کیا دل ڈھل چکا تھا اس کی موجودگی میں امروش یا روز کم از کم گھر سے باہر مٹر گشت کے لیے نہیں نکلتے تھے اتنا تو اسے اپنے روح پر بھروسہ تھا پھر خالی گھر رسوئی سے پانی پیتے ہوئے وہ پڑوس کی چہل پہل کی پیش نظر کچھ سوچ کر اپنے لیے ایک چائے کا کپ بناتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا اور چھت پر قدم رکھتے ہی اس کے کشادہ تیبری پر واضح بل نمودار ہوئے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں بھائی جان پت سے پشت سے ابھری طرح کی بھاری آواز پر تینوں نیچے کو جھک کر امروز کی حرکتیں دیکھ رہی وہ جکا ہو کر پلٹے میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں ایک نظر ان کی نظروں کے تعقب میں نیچے ڈالنے کی کوشش کرتا وہ واپس تینوں کی طرف متوجہ ہوا بالخصوص نظر آبرو پر ٹھہری جو بھرپور بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی چونکہ ابھی چند ثانیہ قبل تک محترمہ فضا میں اپنی ترسمی کھلکھلاہٹ سے اتر گھول رہی تھی سرخ سا ہنوز دہک رہے تھے البتہ اس کی شکل مبارک پر نظر کرم پڑتے ہی دیکھی ناک پر ازلی نقبت نشست سنبھال چکا تھا وہ بھائی جان ہم زونی ریئلی بہت انجوائے کیا یہ سب میں نے انکلوڈنگ آل سوشل میڈیا ایپس میں نے گوگل نیٹ فلیکس ہائی ہالی ووڈ ووڈ ہالی ووڈ بالی ووڈ سپر ایکسائٹنگ گیم سب ٹرائی کر لیا بٹ اتنا انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کچھ نہیں ملا سو تھینکس فار دس ورنہ آج میرا صبح سے موڈ آف تھا زینیا کو طرح کے سوال کا جواب دینے کا موقع دیے بغیر وہ اس ہاتھ کو تھام کر کہتی ہوئی زینیوں کی طرف بڑھ گئی نجمہ بھی پھرتی سے اس کے پیچھے لپ کی سمجھتی کیا ہے یہ ملک سادی خود کو صبح امروز لوگوں کے بعد اب زینیا کو یوں سامنے سے لے جانا طرح مارے اشتہار کے مٹھیاں بھیج گیا لو سائم گریا چھاپا نرگس بوا سے جان خلاصی کروا گا مشکل سے اپنے چھت پر کودا امروز این اپنے مقابل تند و تیز تاثرات کے ہمراہ کھڑے تھانے دار کو دیکھ روحان سا ہوا ہو گئی برق و در قلبازیاں نہیں بھائی وہ بھی باقی اچھل کود کا کوٹا آپ نیچے پورا کر لیجیے گا قبل اس کے کہ امروز واپس چھت سے چھلانگ لگا کر اصل خطرے سے نجات پاتا تھانہ دار کا مضبوط شکنجہ نما ہاتھ اسے گردن کو جکڑ چکا تھا بھائی میں تو نیچے چلیں بات ہوتی ہے تفصیلاً ملک زادی کے خود سری کا خمیازہ کسی کو تو بھگتنا تھا بے چارہ امروز نہ جانا کس کی شکل دیکھ کر اٹھا تھا صبح سے دن ہی برا جا رہا ہے ہاں یاد آیا منوز چھوٹے کی شکل سب سے پہلے دیکھی تھی لیکن اس کی شکل تو مجھ سے ہی میری جیسی ہے تو ابا میری شکل کیوں منحوس ہونے لگی طرح کی سخت نگرانی میں کسی سینٹرل جیل کے لیے شفٹ ہو رہے پیشہ ور مجرم کی تنہا زینت طے کرتا وہ حساب کتاب لگانے مصروف تھا ضرور اس چڑیل کالی بلی نے رستہ کاٹا ہوگا میرا زینے کے آخر پر کھڑی خود کو کمیری نظروں سے دیکھ رہی نجمہ کو دیکھ امروز کے دانت پیسے کچن میں جا کر ڈنر کی تیاری کرو میں آتا ہوں حکم دے کر طلحہ ایک جانے پڑ گیا تمہارے دانت کے بہار کو برآمد ہیں طلح کے غائب ہوتے ہی وہ خطرناک تیور لیے شیطانیت سے مسکرا رہی نجمہ کی طرف جھپٹا اتنی عزت افزائی کے بعد تمہارا کانفیڈنس دیکھ کر غلط فہمی ہے تمہاری کسی آنے بلی کھمبن ہو جائے اب دشمنوں کا ذائقہ دار کھیر میں الائچی کی خوشبو کی جگہ الائچی کے دانے نظر آتے ہیں تو یہ ان کی کم ظرفی ہے امروز نے گویا ناک سے مکھی اڑائی یہ منہ اور مسور کے دار اسی منہ کی بدولت داد وصول کر کے آ رہا ہوں منہ پر تو بات ہی کرو ہی نہیں وہ کالر اٹھا کر اترایا پھر تو اللہ کرے ایسی دات تمہیں صبح زندگی ساری زندگی صبح و شام بلا ناگا و تاخیر موصول ہو آمین ہاتھ اٹھا کر آمین کہتی وہ فوراً سے کھسک گئی تھی لا حول ولا خط اللہ بلّہ کیسی خطرناک عورت ہے بات سمجھ آتے ہی امروز کی دھڑکن بے اختیارانہ مستقبل کے خوف سے رکی کچھ دیر بعد آبرو پریشو کا دالان میں آئی تو وہاں ایک الگی کے چہری لگی ہوئی تھی اپنی عمدہ طنزیہ صلاحیت سے مارا مال تند و تیز زبان کے آگے مقابل کی آہ نکال دینے والے تھانے دار صاحب مہر بلب تھے اور رقیہ دادی کی گرج چمک عروج پر تھی نہیں میاں 
मैं पूछती हूँ ऐसे कितने भी बच्चे भुगता चुके हो जो नई नवेली दुल्हन को छोड़ जाने के बाद वे पलट कर झूठे मुँह खबर लेने की तुम्हें तोफीक ना हुई और नहीं कुछ इंसान मोहल्ला समाज का ख्याल कर लेता है जिन्हें इंसान को मुँह मत्था देना होता है सुबह शाम एक तो बीवी भी किसी कतल के वारदात की तरह ब्याल आए ऊपर से तुम्हारे मुस्तकिल फरार सौ मुँह हजार सवाल को सुबह शाम हम मुँह लगाते घूम रहे हैं तो उन्हें मशवरा कौन देता है सुबह शाम मोहल्ले में अकबर आजम की तरह गश्त करने का किचन से थानेदार की इज्जत अफजाई बड़े चाव से मुलाजा कर रहे अमरूज की जबान खुजलाई चुप करो अगर सुन लिया ना तला भाई ये दादी ने फिर इसी किचन की दीवार में तुम्हें जबान दाराजी के लिए चुनवा दिया जाएगा नजमा के तेखे अंदाज में सरजनश करने पर अमरूज हूं करता वापस सामने की तरफ मुतवजह हुआ नहीं बताओ जरा नुदरत इतनी सोहनी सी दुल्हन है इसकी इसका दिल भरा कैसे रजामंद हुआ से यहाँ तू यूँ तनह छोड़ का जान छोड़ का खुद छड़े छाट शहर रवाना होने के लिए ऐ दुल्हन जरा इधर तो आना तला को लतारते हुए उन्होंने अचानक की डोर फ्रेम में सादा सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे आबरू का इशारा किया तो बेचारी बुरी तरह गड़बड़ा गए मैं मैं हाँ दुल्हन तुम ही हो भाई यहाँ और कौन दुल्हन है भला तुम भी तो नहीं बिहाता कहीं से नहीं लगती ना मेहंदी ना गजे न पायल न पाजेब न झुमका हार सिंगार और ना ही खुश रंग लिबास नई दुल्हनों वाले तौरत पार अपनाओ तो जरा खसम के भी ध्यान के धागे एक जगह उलझे जींस पर घुटनों से ऊपर तक आते कुर्ते पर गले में स्टॉलर लपेटे किसी भी किस्म की मसनू आरइश और जेबाई से मुबर्रा आप लोग को देख रुकैया दादी ने ठीक ठाक लेचर दे डाला तो उनके अल्फाज के चुनाव पर दोनों अपनी जगह बे तरह से पटा से गए नुदरत बहन अबरार हमीद ने आबरू को बुखलाट का शिकार देख खाला नुदरत को मखसूस इशारा दिया वरना दादी तो आज फुल मूड में थी दोनों को नए बिहाता जोड़े के अंदाज़ अतवार पर ट्यूशन देने के लिए अच्छा जो हो गया सो हो गया आगे से तलह ऐसा गायत नहीं होना हमारे बहू उदास हो गई थी इन दिनों बात की बात और है लेकिन अभी इसकी ज़्यादा वाकफियत नहीं किसी से तो तुम्हारा साथ रहना ही ठीक है फिर ये इब्तदाई दिन होते हैं इब्तदाई दिन होते भी ख़ास हैं खाला नुदरत उठकर आबू की तरफ बढ़ती मौजू रफा दफा करती हुई रसानिया से बोली जवाबन तरह ने आंखें सुकेड़ कर कुछ कन्फ्यूज थी मलिक दादी को देखा जो बकौल नुदरत खाला के उसके बगैर उदास हो गई थी खाला और दादी की फिक्र पर तलह ने आबरू से नज़र हटाकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे मुंशी जी को कसूरवार मुतासर नज़रों से देखा उन्हीं की वफादारी की वजह से एक दिन हकीकत खुलने पर इन तमाम मुखलस मोहब्बत से भरे दिल को ठेस पहुँची थी इस ख्याल के आते ही नकोश तने वो झटके से उठ खड़ा हुआ अरे कहाँ जा रहे हो मियाँ अभी हमारी बात ख़त्म तो नहीं हुई उसके झटके से उठने पर रुकैया दादी की तोज्जा आबरू से हटकर वापस तला के जाने भई दादी आइंदा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना दूँ वो कड़े जब से बोला बहरहाल वो अपने अंदर का लावा निकाल कर निकाल कर गुस्ताखे का मुरतब हो नहीं सकता था कोशिश नहीं करनी है अमल करना है यह अच्छा नहीं माना जाता नहीं दुल्हन को छोड़कर यूँ दो दो तीन तीन हफ्तों के लिए घर से गायब रहना मायूब माना जाता है लोग सौ सौ बातें बनाते हैं दादी ना सफहा ना सहाफाना अंदाज में गोया हुई दादी इसे मायूब मानने जैसा क्या है और लोगों की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ ईद तहवा पर भी हमें छुट्टी मुश्किल से मिलती है कुछ इन मन घड़त चौंसलों के लिए वक्त निकालना हतर मकदूर लहजा हमवार रखने की कोशिश के बावजूद खुरदरपन नुमाया हो गया था जो नदरत खाला और दादी ने नोटिस किया हो या नहीं आबरू और हबरार हमीद ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था तजाद तला का किचन की तरफ बढ़ने से कबल उस पर एक कार्डदार नज़र डालना जो आबरू का अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस हुआ ये तुमने किस अंदाज में बात की है खाला से डिनर से फारक होने के बाद अपने कुशादा आराम से कमरे पर एक जलती हुई नज़र डालकर वह दालान में नीचे फर्श पर जलता कुर्ता बिस्तर डाल रहा था जब हसब तबका अबरार हमीद बास पुरस करने के लिए हाजिर थे किस अंदाज में बात की सरहाना तक क्या रखता वो तो जाहिल से उल्टा मुस्तफ़र हुआ बनोमत थानेदार उसके अनजान बनने पर अबरार हमीद की आवाज़ तेज़ हुई मैं बन ही तो नहीं सकता मुंशी जी और ये आप समझ नहीं रहे हैं जवाबन वो गहरे तंस की आमजश सर्द लहजे में समोए मुड़ा तो अबरार हमीद नज़र चुरा गए मुझसे बनावट मुनाफत नहीं होती ये आप खुद भी जानते हैं मैंने भी बारह आपको बताया है फिर भी आप दिन ब दिन मेरे लिए चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं वो शाकी हो रहा था अबरार हमीद ढीले पड़े हाँ मैं साफ गहूँ लगी लिपटी नहीं रखता खा उससे सामने वाले का दिल ही क्यों ना टूट जाए आंखों में देखकर फरेब देने का हुनर मुझे नहीं आता बनावट मुनाफत मेरी सरशत में शामिल नहीं लेकिन आप हैं कि ये फरेब नहीं है तो फिर क्या है 
کسی معصوم بے گناہ کو فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھنے ظلم و بربریت سے محفوظ رکھنے کی حکمت عملی جو سے ہے بھی اختیار ہونے کے ناطے نہ صرف تمہارے اخلاق کی فریضہ ہے بلکہ تمہارے تن پر سجی وردی سے کیے گئے وعدے کی بھی مانگ ہے اور ابرار حمید اسے گرد سے نکالنے کے لیے مضبوطی سے بولے یہ فرض ہم ان محترمہ کو شہر میں محفوظ رکھ کر بھی پورا کر سکتے تھے اسی فلیٹ میں نا جہاں دن دھیاڑے زیاد گرانی ہتھیاروں سے لیس مشٹنڈوں کے ساتھ گھس آیا تھا ایک ہی رٹ اس کی ایک ہی رٹ پر ابرار حمید نے تنزن جتایا جس پر لہجے پر کو تلحالا جواب ہوا فوٹو تمہاری موجودگی میں آئے تھے بات اچک کے انہوں نے مکمل کی اور اگر جو وہ تمہاری غیر موجودگی میں آتے ایسا ممکن نہیں اس کا تیز لہجہ پست ہوا کیوں کیوں ممکن نہیں ہے بھائی تمہارے دو گارڈز کو مار گرانا زیاد گلانی جیسے اثر و رسوخ والے بندے کے لیے کون سا مشکل تھا اور جانتے ہو پھر کیا ہوتا اس کا مضبوط بازو تھام کر انہوں نے رخ اپنے سند کیا وہ بچی ڈر و خوف سے شاید اپنی زندگی ہار دیتی زیاد گلانی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف ہے جس سے نجات کے لیے وہ محل کی شہزادی مٹیوں میں در در رل رہی ہے اس شیطان سے پہلی ملاقات کے بعد وہ پورے تین دن ہوش و خرت سے بیگانہ رہی معاف کر دیتے خود کو اس انہونی کی صورت ان کے غیرت کو للکارتے ہوئے سوال پر اس کے نقوش کے تناؤ میں اضافہ ہوا ساتھ نہ جانے کیوں دل سکڑ کر توقف سے پھیلا ان سب سے قطع نظر ہمیں پنچایت کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم دونوں کی حقیقی شادی ہوئی ہے کوئی حکمت عملی کوئی دھوکہ نہیں ہے اس کے لیے تمہیں ویسا برتاؤ کرنا چاہیے اس لیے جب تک یہ معاملہ نپٹ نہیں جاتا تم شہر میں فلیٹ میں رہنے کے بجائے روز شام گھر واپس آ جاؤ گے کیا ان کے دو ٹوک انداز پر طلحہ کو جھٹکا لگا طلحہ ایک مجبور بے بس باپ سے اس کی معصوم بیٹی کی حفاظت کا کیا وعدہ پورا کرنے میں میرا ساتھ دے دو اس کے بعد وعدہ ہے تمہارے باپ کا تم سے زندگی میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا کچھ بھی نہیں اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر وہ ایک جانے پڑ گئے اور طلحہ کئی ساتھ اپنی جگہ جمع رہ گیا تھا ندامت کا ایک ننہ سا احساس بھی کہیں دل میں جاگا تھا تیرا خیال ہے خوشبو تیرا لباس ہے کرن تو خاک زادی ہے یا آسمان سے اتری ہے میں تجھ کو دیکھ کر خود سے سوال کرتا ہوں یہ موج رنگ زمین پر کہاں سے اتری ہے کشادہ پشانی پر نم بے ترتیب بال گلے میں جھولتا ہوا وائٹ ٹال مضبوط توانا جسم پر صرف ٹراؤزر اور بنیان پہنے سینے پر دونوں کثرتی بازو لپیٹے نہایت فرصت سے باتھ روم کے دروازے سے پشت ٹکا کر کھڑا لمبا چوڑا وجود کسی اور کا نہیں محترم تھانے دار کا تھا اور نگاہوں کا مرکز نائٹ سوٹ میں بکھرے بال نیند کے خمار سے گلال آنکھیں کہ ہمرا سوال پر سوال داغ رہی ملک زادی تھی اس وقت صبح کے ساڑھے چھ بج رہے تھے اور یہ غیر متوقع منظر سابقہ تھانے دار کا اور موجود تھانے دارنی کے کمرے کے واش روم کے باہر کا تھا ہیلو مسٹر یونیفارم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر سن رہے ہو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ود دیز والز وہ دبے لہجے میں چیخے طلح کی مسلسل خاموشی اور صبح ہی صبح اس کا یوں اپنے واش روم سے برآمد ہونا آپ روبے کا غصہ اور جھنجھلاٹ میں مبتلا تھی ہیلو کیا اسی پوزیشن میں سو گئے ہو آنسر کرو آنکھوں کے آگے چٹکی بچا کر ہوش میں لانا چاہا لیکن بے سود تف ہے تھانے دار تیری تھانے داری پر ایک نازک دیکھی کٹار سی دو چیزیں تمہارے مقابل کھڑی تمہاری ملکیت کو اپنا بتا رہی ہے تم سے الٹا باس پس کر رہی ہو تم تم سے الٹا باس پس کر رہی ہو اور تم منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہو لب با مہرتے لیکن وہ اندر ہی اندر جی بھر کے خود کو آج لتا رہا تھا اپنی کچھ عادتوں کو لے کر وہ بالکل بے بس تھا وہ جلد نئی جگہ یا چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا تھا صبح بھی نہانے کے لیے وہ ابرار حمید پھر امروز لوگوں کے باتھ روم گیا تھا لیکن عادت سے مجبور ہو کر اپنے کمرے کا رخ کر گیا ابرار حمید سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ابرو صاحبہ دیر تک سونے کی آدھی ہیں اس کا خیال تھا اس دوران وہ نہا کر نکل جائے گا لیکن شعمہ قسمت کے شہزادی کی نیند کھل گئی اور جب وہ واش روم سے محتاط قدموں پر آمد ہوا تو جنابہ صرف ڈوروں سے مزین قاتل آنکھوں میں شک و شبہات لیے کھڑی ملی آئی کانٹ بلیو تم ایکچولی فریز ہو گئے قطع نہیں جب اتنا بڑا امریکہ پلٹ سانحہ گزرنے کے بعد بھی بھلا چنگا ہوں میں تو پھر اسی کیا اوقات آخر چپ کا روز تنزیہ انداز میں ٹوٹا باقی آپ کے شاہی حمام خادم سے داخل ہونے کی گستاخی اس لیے سرزد ہو گئی کیونکہ ناچیسی گرل فرینڈ سیر کے لیے ادھر نکل آئی تھیں آپ کی نازک مزاجی پر گرانا گزرے اس لیے میں چلا آیا وہ تپے انداز میں دانت پر دانت جما کر بولا گرل فرینڈ تھانے دار کے اتنے بڑے جملے میں یہی ایک لفظ اس کی سمجھ میں آیا اور قابل گرفت بھی لگا تھا جی چھپکلی صبح ہی صبح اتنا خوار ہونے کے بعد تھوڑا ملک زادی کو بھی مزہ چکھانا اس کا حق تھا چھپکلی یو مین لیزرڈ وہ فل فور بدک کا ڈور فریم سے کئی قدم دور ہوئی جی رائنی صاحبہ 
انار کلی تو رہنے سے رہی بدقسمتی سے ان محترمہ کو ضلع الہی نے میرے واش روم کے دیوار میں نہیں چنوایا تھا وہ سینے پر بازو لپیٹ کر بلا کی سنجیدگی سے بولا تم تم کتنا فضول بولتے ہو اب ایک تھانے دار سے صبح ہی صبح اس کے اسٹائل میں باس پرس کیا جائے گا تو ظاہر ہے بندہ ٹھیک ٹھاک کے جواب دے گا بعد گھما کر گستاخی کا مرتب تھوڑی نہ ہو سکتا ہے آخر کو پوری حمید منزل پر آپ ملکہ علیہ کی حکومت ہے درمیانی فاصلہ سے کا مقابل آتا وہ بڑے جلے بھنے انداز میں بولا تھا اینی ڈاؤٹ اس کے جلے بھنے انداز سے ابرو کو لطف آیا تبھی ناک نقبت سے چڑھا کر ابرو استفامی انداز میں اٹھائی شک کرنا اور شک کی تصدیق کرنا میری ڈیوٹی ہے مترما گہرے انداز میں کہہ کر قزن بال سے بال اس کے چہرے کے پاس جھاڑ کر ٹاول سے رگڑتا ہوا اور دروازے سے نکلتا چلا گیا ہوں بوندوں کو چہرے سے صاف کرتی ابرو حسب عادت ناک سکوڑ کر بیٹ کی طرف بڑھ گئی نیند تو تھانے دار نے خراب کر دی تھی اب آنی تھی یا نہیں آج یونس بھائی کی شادی تھی بارات میں شرکت کے لیے کافی اسرار تھا ان کا چونکہ ابرار حمید پہلے ہی ملک صاحب کے کسی خاص کام کی وجہ سے معذرت کر چکے تھے جس وجہ سے طلحہ کا ارادہ آج چھٹی کرنے کا تھا اسی لیے وہ سارے کام آرام سے کر رہا تھا لیکن اچانک ہیڈ آفس سے آئی کال کی وجہ سے تیزی سے سارے کام نپٹاتا کچن سے باہر نکلنے لگا تھا کہ حسب عادت کانوں میں ہینڈ فون ہیڈ فونس ٹھون سے انگلش گانے گنگناتے ہوئے انگلستان پہنچ چکی آبرو سے زبردست تصادم ہوا اف دیکھ کر نہیں چل سکتی ہیں آپ خزا رسیدہ پتے کی طرح لہراتی ہوئی آبرو کو تھام کر وہ بھڑکا کیوں تم دیکھ کر چلو گے تو ٹیکس آئے گا وہ سر سے ہلاتی پھاڑ کھانے کو دوڑی لہجہ درست کریں اس کے گستخانہ لہجے پر جلدی میں سائڈ سے نکل رہے طلح کے قدم خود بخود رکے ساتھ درستگی سے ٹوک گیا نہیں کرتی ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے بجائے سوری کرنے کے مینرس پر لیسن دینے بیٹھ گئے ہو سرخ ناک دباتی وہ کچھ اور بگڑی ایک تو اس ایرن مین کے سینے سے سر ٹکرانے کی وجہ سے سر کے سارے پرزے ہل گئے تھے اس پر ازلی بے مربع طرز پر تخاطب طرز تخاطب سر سہلاتی آبرو کا درد جیسے بڑھا کاش بچپن میں ملک صاحب نے ایک تھپڑ لگایا ہوتا تو آج آپ کو بدتمیزی اور بہادری کے درمیان کی تمیز معلوم ہوتی لیکن کچھ خاص دیر اب بھی نہیں ہوئی اس کے سرخ ناک پر شاہی تخت سمجھ کر بیٹھے نقبت کو دیکھ وہ تعصف سے بولا یپ ویسے ایک تھپڑ یونیفارم پہننے سے پہلے منشی انکل نے لگایا ہوتا تو آج تم گھر اور پولیس اسٹیشن کے بیچ ڈفرنس کر پاتے اسٹل ناٹ ٹو لیٹ ایک بار پھر تھانے دار کی جانب سے ملے بدتمیزی کے تانے پر وہ جھل بھن کر ترکی پر ترکی بولی جس پتہ لہر کی آنکھوں کی ناگواری دو چند ہوئی ایسے گھرو مت میں کوئی کینڈل نہیں ہوں جو پگھل جاؤں اور نہ ہی تمہارے لاک اپ کی کوئی پرزنر ہوں جسے تمہاری اس لک سے فرق پڑے اس کے جس نظر سے اچھے اچھے ہمیشہ اس کے جس اس کے جس نظر سے اچھے اچھے پیشہ ور مجرم کا گلا سوکھ جاتا تھا اس کا ملک زادی کے دیدہ دے دی قابل ستائش تھی اچھا چلے ایسی بات ہے تو چھو کر تصدیق کر لیتے ہیں موم ہے یا چٹان کو سوچ کر وہ یک بیک ہی آ کے تین قدم کا فاصلہ سمیٹ کر قریب ہوا تو دیکھو وہ بدک کا پیچھے دیوار سے چپکی ارے آپ موم کی تھوڑی ہیں جو پگھل جائیں گی وہ یہ قدم مزید آگے ہوا میں انکل کو بتاؤں گی یہی کہ آپ کے بہادر ہے ڈونٹ وری میں تصدیق کر کے بنف سے نفیس بتا دوں گا اس کی اڑی رنگا دیکھ مجھے تلے دبے لبوں پر چٹکی مسکراہٹ دبا کر وہ خاصی سنجیدگی سے بولا جسے واقعی ایسا ارادہ رکھتا ہو دوسری طرف ابھی بڑی جھانسی کی رانی بن رہی آبرو حلق تر کرتی بڑی بڑی سیاہ غلاف کی آنکھوں سے یوں ہوا نقصی اسے گھورے جا رہی تھی جیسے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مخفوط ہو گئی ہو اور واقعی اس کے ساتھ روز اول سے یہی معاملہ ہو رہا تھا جب بھی یہ اس کے حسن و عمارت کو خاطر میں نہ لانے والا حصے لطافت سے آری بے مروع شخص سے قریب آتا تھا دھڑکنوں میں عجب قیامت برپا ہو جاتی تھی سانسیں درم برہم ہو جاتی ہیں اور ذہن سے سارے الفاظ آم کی آن میں محو ہو جاتے ہیں اور وہ تیز سرار اپنے آگے کسی کو چوہ نہ کرنے دینے والی باقی طبیعت مغرور آبرو وقاص ملک تو نہ جانے کہاں دبک جاتی تھی بہادر ہوں کہنے میں اور بہادری ثابت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے رانی صاحبہ سو کم از کم مجھے گیدر بھپکیاں نہ دیں ایک محضوظ کو نظر اس کے متحوش چہرے پر ڈال کر وہ تیزی سے مڑا ورنہ دل تو مزید ان منہ بولی جھانسی کی رانی کو تنگ کرنے کا تھا لیکن ہیڈ آفس ٹائم پر پہنچنا زیادہ ضروری تھا اور ملک زادی تو یہی رہنی تھی اپنی بہادری سمیت گاڈ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی لڑکھڑاتے قدموں جا کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر گرتی تیز تیز سانس لینے لگی پانچ سے سات منٹ بعد پانی کے دو گلاس خوش خلق میں ڈھیل کر اپنی دگر کو حالت پر حت المقدور قابو پا کر کچن سے نکلی یہ تھی کہ وہ فل یونیفارم میں ریسٹ واش باندھتا ہوا تیز قدموں ابرار حمید کے روم سے برآمد ہوا اور ایک بار پھر وہ اپنی جگہ جم سی گئی 
जनहित दोनों में तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद उसे मानना पड़ा था कि तलहा अबरार हमीद का शुमार उन चंद अशास में होता था जो हर रूप में साहिब बसारत की भरपूर तोज्जा खींचने का हुनर रखते थे वो तस्लीम करती थी उस दो कौड़ी के वर्दी वाली की बदलिहाजी अपनी जगह लेकिन फुल यूनिफाम में उभरता भारी डेलडोल पुशकन के शादा पिशानी संजीदा गहराई में उतर जाने वाली आंखें भीचे जबड़े संग जब वो पर एतमाद कदम उठाता तो यूं महसूस होता है जैसे दिलों में ख्वाफ और दहशत की बादशाहत कायम करता चला जा रहा हो ऐसा रोब दबदबा उसकी शख्सियत से झलकता था कि अच्छे अच्छे मरूब हो जाएं। फिर वो तो नाजुक दिल रखने वाली लड़की थी जिसने आज तक मुखालिफ सिंह को अपनी इमारत और खूबसूरती से मुतासर होकर अपना आगे पीछे दम हिलाते ही देखा था सितम सुहान रोज की गज़ब बे नियाजी का आलम भी था न पूरे सतश नजरों की अहमियत ही न तनकीदी निगाहों के वक़्त अजब अपनी ज़ात में शहनशाह शख्स था मकाबल को एक नज़र बे नियाज में ख़रीद का मलकियत के दावेदार भी नहीं करता था माना कि मैंने आँख भर के देखा ना था तुझे सूरज को आँख भर कर कोई देखता है क्या मैं जा रहा हूँ मैना यूनुस भाई की तरफ से कोई पूछे तो कहना इम्पोर्टेंट काम आ गया था वक्त मिला तो खुद मैं खुद उन पर माजरत कर लूँगा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने बावाज बुलंद जीनिया को मुखातिब किया था साथ एक मुस्कुराती खास नज़र ख़ुद को निहारे आबरू पर डाल कर पलट गया और यही एक ख़ास नज़र आबरू वक़ास मलिक जैसी खुदसा लड़की के अंदर तक उतर कर तबाही मचा गई पता या शिकस्त का फैसला सदिया नहीं एक क़्यामत खेज लम्हा करता है और ये लम्हा उस मकबूल शहज़ादी की उम्र भर की शिकस्त बनकर नाजिल होता और उसके मुतव हालत पर तरहम भरी मुस्कान उछाल कर गुजर गया था वो बुद बनी खड़ी की खड़ी रह गई थी आँखें भी धड़कनों की ज़ुबा बोलने लगें उझल हुआ वो शख्स तो कोहराम मच गया माई गॉड दिल के मकाम पर बेख्तियाराना हाथ रख कर उस नज़र ख़ास की तपस से मुतजल हुई सांसों संग मुतवश आबरू के लब शायद फिर फड़ाए थे नज़र हनुज दहली से उलझी थी जहाँ से वो कब का रवाना हो चुका था आप आप ठीक हैं तलाको अलबा कहने आई जीनिया उसे यूँ हवास से बेकाना देख तेज़ी से करीब आई हाँ हाँ आई एम फाइन लबों पर जुबान पे थी दीवार का सहारा लेकर वो यूँ खोए लहजे में मनमनाई जैसे अपने अल्फाज पर शुभ हो मुझे लगन रही आपके गाल सुरख हो रहे हैं आँखों में नमी उतर रही है और और होंठ भी सूख रहे हैं सांस सांस भी नहीं आ रही आप आप रुके मैं शुरू भाई जिनिया परेशान निगाहों से उसका जायजा लेकर हवास बाख्ता सी बाहर दौड़ने दौड़ लगाने को थी कि आप उसका बाजू थाम गई चिल आई एम फाइन उसका तनफ़ हनोज तेज़ था लेकिन मैं कह रही हूँ ना आई एम फाइन वो दोनों अंगारे के मानों देख रहे गालों को थपथपाती दबाव बढ़ाकर बोली ताहम तनाफ़ हनुज मामों पर नहीं आया था लेकिन आप आप शायद यहाँ गर्मी में हैं इसलिए आप आप अपने कमरे में चले जाएं वैसे भी बाहर बहुत शोर है आपको इस हंगामे की आदत नहीं होगी इसलिए घबराहट हो रही होगी आ मेरे साथ जिया खुद ही अंदाज़ा लगा कर उसके बाजू थाम कर आगे बढ़ी वो भी साथ कदम उठाने लगी शिकस्ता कदम न जाने क्यों अचानक की आसाब शिकस्ता हो रहे थे जैसे कुछ बहुत कीमती हार दिया हो छी तो जनाब कैसी लगी आपको ये एपिसोड क्या लगता है मलिक जारी ने हमारे थानेदार पे दिल हार दिया हाय <laughs> भाई क्या कहने इनके भी देखते हैं आगे क्या होता है अब क्या तलहा अबरार हमीद भी अपना दिल हार बैठेंगे तो मलिक जारी पे या ये आग सिर्फ एक तरफ ही लगी हुई है ये तो हमें आगे चल कर ही पता चलेगा तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ जय मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ अगर जाने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अल्लाह हाफिज़